ciclo de diferentes actividades lo que queremos hacer es reivindicar un poco mmm, el tema de las disciplinas humanísticas para la vida, para la vida diaria. Por disciplinas humanísticas entendemos el arte, la plástica, la música, la historia, la filosofía, todo, todo ese ámbito que abarcan las humanidades. Entonces, bueno, eh, José va a comenzar hoy con dándonos una charla donde nos va a explicar un poco eh, la utilidad o que le ha dado él o cómo ha utilizado las disciplinas humanísticas a modo de, de herramienta en toda su formación profesional. Y bueno, yo creo que él es el mejor que, que os puede explicar. En todas las facetas de trabajo donde yo realmente me, me, des me desenvuelvo, ¿no? profesionalmente, en el fondo lo entiendo como una forma de contar historia, así que para mí eh, el lenguaje que utilizo, ya sea el lenguaje de la arquitectura, el lenguaje de, de la ilustración, el lenguaje de, de hacer cerveza o el lenguaje de dibujar tebeos, ¿no? eh, para mí es independiente porque en realidad lo que me gusta es contar historias. Entonces, a partir de ahí, eh, cuando Raquel me llamó para, para esta charla sobre humanidades, al principio me parecía bastante difícil que, que, que en el fondo, ¿qué, ¿qué coño iba a contar? ¿no? Porque en el fondo, yo no soy un teórico académico donde realmente me dedique a dar charlas constantemente, ¿no? Y, y yo que me dedico profesionalmente a, a, a contar historias, ¿no? Para mí era difícil intentar, pues, contar lo que me pedía Raquel eh, a, 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 en primer momento, ¿no? Pero bueno, luego con el tiempo uno va pensando y pensé que en realidad lo único importante que yo os podía contar era en el fondo cuál era el origen de, de todas las historias que yo cuento y el origen de mi trabajo. Eh, en cierto modo no os voy a contar nada de mi trabajo porque creo que mi trabajo lo podéis ver en internet, lo podéis, lo podéis ver en la web o podéis, o podéis comprar directamente a, eh, mis libros y creo que era mucho más interesante el, el cómo trabajo y, y el cómo me desenvuelvo. ¿no? Mi trabajo lo entiendo a partir de tres patas, son los tres pilares que yo, en los cuales yo gestiono mi trabajo, que son la, lo, la, lo profesional, lo, la parte teórica y la parte pedagógica. Y para mí las tres son muy importantes porque las tres se relacionan. En una yo eh, me desarrollo y crezco como profesional, que utilizo para, hacer, para, para ser profesional, y la otra parte, que es la pedagógica, es la que yo utilizo para, para enseñar mi conocimiento a otra gente, ¿no? a futuras generaciones. Y que al mismo tiempo me sirve como, como experimentación para la parte teórica. Eh, hoy os voy a contar dos patas. No os voy a contar, como ya os he dicho, la parte profesional, porque creo que, que no, no es interesante contar, y menos en esta charla relacionada a las humanidades. Y os voy a contar más eh, mi parte teórica y mi parte pedagógica. Parte teórica, que es parte de, de la investigación que yo he desarrollado durante los últimos cinco años y que he utilizado en mi trabajo, y parte de, de la investigación y experimentación que he utilizado en, en muchos de los proyectos pedagógicos en los que yo he colaborado. ¿no? Eh, la charla se llama No, es un fallo mío porque pensaba que iba a contar una cosa, luego me eché para atrás y cambié directamente el discurso. Pero, pero podría llamarse no, ¿no? Porque en el fondo, eh, el I will, I will prefer not to, ¿alguien sabe dónde procede? ¿Eh? Sí, sí efectivamente. Eh, ¿Conocéis el libro? Eh, este libro de, de Melville. Eh, para mí es uno de los libros más revolucionarios creativamente que se han escrito en, en la historia de la literatura eh, por el simple hecho de que un personaje eh, utilice como respuesta constante frente a, a lo que el, eh, la historia va sobre un, una oficina ¿no? donde un mecanógrafo que es Bartleville eh, pues trabaja en la oficina y el jefe cada vez que le propone hacer algo él siempre responde prefer, preferiría no hacerlo y lo toma como actitud ante la vida hasta tal modo de que el, el jefe lo echa de, del trabajo, él, él se queda a vivir en el trabajo sin que el jefe lo sepa, eh, al final tiene que ir la policía por él, eh, acaba siendo vagabundo pero acaba yendo en la cárcel y se acaba suicidando eh, dejando de comer. ¿no? Y, 
Y digo esto porque en el fondo, cuando uno piensa en el proceso creativo, para mí el proceso creativo, la creatividad, es la capacidad que tenemos las personas para, para construir cosas, para construir soluciones o encontrar eh, soluciones a problemas determinados independientemente. Y esto es muy importante porque a veces tendemos a pensar de que la creatividad solamente va ligado en el mundo del arte y es mentira, la creatividad la hacemos a diario todas las personas que estamos aquí, ¿no? todo el mundo eh, acaba resolviendo problemas a lo largo del día. ¿no? Y la capacidad que tenemos para, para encontrar esas soluciones en el fondo es lo que lo que nos dice la creatividad que podemos llegar a tener. ¿no? Eh, en el proceso creativo, en el fondo, para mí lo más importante, eh, en el fondo es cómo se llega, cómo se llega a la solución, el camino. ¿no? Y uno, por ejemplo, puede ir a, a cualquier librería, ¿no? puede ir a la central de Madrid y si se va a la parte de diseño, publicidad, creatividad, puede encontrar, encontrar 200 libros, libros que hablan sobre cómo desarrollar el proceso creativo de forma efectiva para ser buenos profesionales y todos triunfar en la vida, ¿no? Y en el fondo todos funcionan. El único problema que tienen, eh, a mi entender, es que son muy lineales. Eh, todos se basan en procesos lineales donde, eh, mediante el intelecto y el razonamiento, intentamos o conseguimos predecir la solución a la que queremos llegar. Uno, por ejemplo, mira en la historia de, de las revoluciones científicas y, por ejemplo, lee eh, la estructura, las estructuras de, de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn o, o la caja de Pandora de, de, de Bruno Latour, eh, filósofo y sociólogo que investigaron mucho los procesos creativos, por ejemplo, de los científicos, eh, uno puede encontrar de que, en el fondo, todos los cambios de paradigma, todas las revoluciones científicas que se han producido a lo largo de la historia, siempre se han producido por, por mentes, por hombres, que han sido poco correctos, que han llevado a cabo procesos eh, creativos poco lineales y que, en cierto modo, han sido muy punk. Y, y esto pasa no solo, no solo ha pasado en, en la ciencia, ha pasado en todos los aspectos, en, en todos los campos. ¿no? Si uno piensa en, en la evolución del hombre desde desde eh, la, la, la evolución de los derechos del hombre, pues siempre, ha sido, siempre han, han sido llevados a cabo por gente bastante revolucionaria y muchos de ellos fueron quemados en la hoguera, incluso un, algunos fueron como, por ejemplo, la canalla en Francia, ¿no? Todo lo que conocemos hoy como igualdad, fraternidad y libertad se, produ, se produjo porque unos rebeldes, unos radicales, en aquel momento de repente se sublevaron y acabaron con con el, con el totalitarismo de la monarquía, ¿no? Pero lo mismo pasó en los Stonewall in Riot de Nueva York en, los años, en, el, en el año 68, donde eh, los gays y lesbianas se, se sublevaron a la policía y se manifestaron por, por sus propios derechos, y es lo que hoy conocemos como eh, la fiesta del orgullo gay, ¿no? En el fondo eran unos, eran unos punkis, ¿no? O los negros, ¿no? Los Black Panther, que en el año 69 eh, Estados Unidos, el FBI lo decía que era el enemigo público número uno y en el fondo lo único que hacían era luchar por sus propios derechos, ¿no? Y que hoy en día lo vemos tan normal. O Sitcher, la, 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 la primera mujer que corrió un maratón y que dijo no y yo corro el maratón porque las mujeres también pueden correr maratones. Y aquí se ve, por ejemplo, como el director de, de, de la carrera incluso intenta quitarla del pelotón. O Dick Fosbury, y esta me, me, me gusta mucho porque ya que en, en este caso no tuvo una trascendencia social bastante muy importante, pero me gusta porque Dick Fosbury en, en, el, en las Olimpiadas del 86, eh, en, un, en una saltación de rebeldía con, contra su entrenador, decidió saltar haciendo el tonto, ¿no? Y saltó al revés. Hasta ese momento nadie saltaba de espaldas. Y lo más alucinante es que hizo récord del mundo y lo descalificaron por, por saltar de espaldas. Y hoy todo el mundo, todos los atletas saltan, saltan de espaldas. Y de hecho el salto de espaldas se, se, se le conoce como el Fos Fosbury Flop. Hay mogollón de libros escritos sobre los Adventure Playground. Y por ejemplo Londres, una ciudad como Londres, eh, yo he estado viviendo allí dos años y la conozco bastante bien. Te das cuenta cómo todos los barrios tienen su adventure, adventure Playground. Es decir, asociaciones de vecinos se juntan para eh, construir estos descampados para que los niños jueguen. ¿no? Aquí sería imposible en España porque la normativa de, de que los columpios tienen que ser de un material determinado para que nos hagan daño, el suelo tiene que ser tal, es imposible. Al final, las normativas que hoy tenemos hoy en día eh, técnicas eh, en función a la seguridad de, en el espacio público 
es incomprensible ahora mismo este tipo de, de espacios para niños. Es que el jugar, eh, aparte de, de, de su, su anarquía como, como juego ¿no? o como juego anárquico, me, inter me interesaba porque es el único momento en el cual cuando, cuando jugamos somos capaces de construirnos nuestro propio universo. Y no solo somos capaces de, de construirlo, sino que además somos capaces de crear una atmósfera física que nos rodea y que todo lo que está dentro de esa atmósfera, de ese espacio, pertenece al juego o al mundo en el que hemos construido, todo lo que está fuera eh, es la vida real y en el momento en el que pasa algo fuera y, y nos distraemos, nos volvemos al, al mundo real, ¿no? Y es lo que nos pasaba cuando éramos pequeños y en cierto modo lo que ya no nos pasa cuando somos grandes. Y en el fondo es una pena, porque es un... Es, yo creo que es un momento mágico donde, por ejemplo, pasa mucho con, con muchos de los rituales ancestrales de, que ya solo podemos ver en determinados puntos de, de, del mundo, ¿no? Pero en muchas de nuestras tradiciones también entien, comparten eso de, esa magia de, de adultos jugando, ¿no? Entender el proceso creativo como, como un juego y que también es arquitecto es Cedric Price. Para mí Cedric Price es como el gran arquitecto de, de la historia de la arquitectura. Eh, no, no tanto por, por la obra que hizo, sino por, por todo su desarrollo y conocimiento que, que ha dejado a la, a la arquitectura y la influencia que ha, que ha generado en, en tantos arquitectos de hoy en día, desde, desde Kuljas a cualquier arquitecto puntero hoy en día. Eh, hablan de Cedric Price como el gran padre de del proceso creativo como arquitectura, ¿no? Y a mí lo que me interesa a Cedric Price, sobre todo desde el punto de vista pedagógico, que me parece mucho más interesante que desde el punto de vista arquitectónico, es que fue capaz de, de cambiar el concepto de pedagogía, el concepto de lo que es eh, la escuela y la universidad como institución en, en la escuela anglosajona, ¿no? En lo que hoy conocemos como la universidad anglosajona, la escuela anglosajona, ¿no? Él proponía que la educación hasta ese momento eh, en Inglaterra eh, se entendía como un lugar donde se almacenaba conocimiento y la gente iba a aprenderlo y en cierto modo tenía su lógica, ¿no? porque hasta ese momento eh, la accesibilidad al conocimiento era complicada, no, no había las bibliotecas que, que tenían hasta los años 60 ni ni, ni, ni la accesibilidad a las librerías, ni, ni, ni a teatros, ni cines, etc. ¿no? Y él entendía que la educación tenía que empezar a cambiar. Y tenía que empezar a cambiar y que las escuelas y las universidades, en vez de ser lugares donde se almacena conocimiento y la gente va a aprenderlas, aprender ese conocimiento, eso, ese concepto tenía que pasar a un segundo plano. Y deberían ser eh, las escuelas y las universidades un lugar donde realmente se construía conocimiento, ya que el almacenamiento de conocimiento ya se puede adquirir en otros lugares. ¿no? Hoy en día, eh, efectivamente, la, la escuela anglosajona cambió en los años 60 y, y el modelo inglés ha cambiado. Yo he estudiado allí y, y he tenido la suerte de estudiar allí y también ejercer como, como profesor y es brutal. Eh, te das cuenta también como, por ejemplo, en, en España todavía seguimos en, en el momento, en el momento de eh, la escuela y universidad como lugar donde se almacena conocimiento y todavía no hemos des, dado ese paso donde realmente se construía conocimiento. Y hoy en día, en el fondo, es mucho más fundamental porque el hecho de, de tener internet, eh, la accesibilidad al conocimiento es mucho más sencilla y mucho más fácil. ¿no? Todas estas cosas las desarrolló en su momento y, y quería hablar de este proyecto porque en cierto modo es muy significativo con Coroba. ¿no? El, en, él ya en los años 60 pensaba también que, que la, la gestión cultural se tenía que desarrollar por parte de la población y realmente las instituciones eran las que financiaban dicha gestión cultural, pero era la gente la que se tenía que mover y la que tenía que empezar a gestionar toda la cultura que ellos querían. ¿no? Entonces hizo este proyecto que era el Fan Palace, ¿no? que era un, lugar, un palacio de la diversión donde la gente iba a, a organizar y a gestionar sus propios eventos y que estuvo muy cerca de construirse en Londres y que desgraciadamente al final no, no se pudo hacer, ¿no? Pero los conceptos ya estaban, las ideas ya estaban y, y es curioso como ahora muchas de las cosas que queréis hacer, por ejemplo, en Coroba, en los años 60 ya, ya había alguien que las estaba pensando, ¿no? Y las estaba maquinando. Y a mí me interesa mucho esto desde el punto de vista creativo y desde el punto de vista pedagógico. La segunda pata, no, no pata, la segunda, el segundo concepto 
o tópico en el cual, en el cual yo siempre he investigado, ¿no? He intentado desarrollar también durante estos seis años e he inculcado a, a, mi, a mis alumnos, ¿no? Es la estupidez. Creo que la estupidez es la herramienta creativa más potente que podemos llegar a tener. Es brutal. Y es tan brutal por una sencilla razón. Cuando, cuando empezamos a intentar o intentamos razonar, eh, intentamos llegar a una solución, a un problema dado a partir de, de un razonamiento intelectual, de un razonamiento lógico, en el fondo es bastante predecible la solución que podemos llegar a encontrar. Si esto lo hacemos por, por un proceso creativo basado en la estupidez, es imposible, porque la estupidez es estúpida por el hecho de que no la conocemos, por eso nos hace gracia, ¿no? Y en cierto modo a mí lo que me gustaría que, que os quedarais con la idea, la estupidez es mucho más interesante que, la, que, que lo inteligente, porque de, de, lo, de la inteligencia en cierto modo podemos llegar a conocer sus límites, en cambio de la estupidez no. Y si, y si sabemos utilizar la estupidez como herramienta creativa, las soluciones que podemos llegar a encontrar a nuestros problemas son, son brutales. Este señor que os pongo aquí, no es por, porque he puesto en Google un señor alegre y ya está, ¿no? Sino es Adam Spiegel. Por mí, para mí, eh, es uno de los mayores referentes que yo he tenido como creativo. Adam Spiegel es Spike Jones, seguro que le algunos le conoceréis. Y, y os voy a poner un ejemplo de por qué, para que entendáis realmente el proceso creativo a partir de la estupidez llevada a cabo por, por Spy Jones. Pero a la vez la estupidez ha llegado a las revoluciones sociales también. Eh, para mí hay dos momentos clave en, en el cual la creatividad y el movimiento social han ido ligados de la mano. Eh, la parte de la izquierda, la fotografía de la izquierda en mayo del 68, donde mogollón de artistas, poetas, salieron a la calle para rebelarse, pero de forma artística. Y en esta foto que vemos fue un día en el que decidieron comprar todos los periódicos, bueno, comprar y robar todos los periódicos que, que habían salido ese día y tirarlos por la calle, ¿no? Como un acto de rebeldía y al mismo tiempo de estupidez. Y en la página de la derecha tenemos a Jerry Rubin del, de los Yippies, el Young International Party, es el grupo rebelde estadounidense y que en este caso se caracterizó por una de sus acciones que muy divertidas, también eran artistas, ¿no? es que consiguieron presentar a este cerdo a las elecciones a la alcaldía de San Francisco y estuvo, y estuvo muy cerca de ganar. Y a veces la estupidez eh, genera estas circunstancias que, que son divertidas y que en el fondo también construyen conocimiento, ¿no? Bueno, hasta aquí se ha hablado de mmm, la primera pata, que es la pata teórica de mi trabajo, ¿no? Donde durante los últimos 4 o 5 años eh, me han servido como referencias y como teoría para poder desarrollar mi trabajo y que al mismo tiempo me ha servido para desarrollar muchos de los proyectos pedagógicos que, que he podido desarrollar. ¿no? Ahora os voy a contar eh, mi parte pedagógica. El primer proyecto que os voy a contar es Superhéroes, eh, cómo ser un superhéroe, eh, que fue un encargo muy raro. 
muy raro porque son, tipo, son, son encargos que no se dan. Y digo encargo porque en realidad fue un encargo. Eh, Mr. Marcel School es una escuela de diseño en Madrid. Es una de las mejores escuelas de diseño que hay ahora mismo en Madrid. Donde es una escuela muy pequeñita, con muy pocos profesores. Y se inventó, hizo una especie de experimento pedagógico. El, el experimento pedagógico consistía en, en llamar a 10 eh, artistas, diseñadores, músicos, eh, cineastas y cada uno tenía que crear, eh, construir un taller eh, creativo para niños y tenía que ser experimental. En mi caso, eh, yo me basé mucho en las referencias que os hablaba antes de Cedric Price eh, y sobre todo en las referencias de la estupidez. A partir de aquí, eh, yo quería, hacer un desa quería desarrollar un, un taller en el cual el niño fuera capaz de construir cosas sin que él pudiera predecir cuál iba a ser el resultado al que iba a llegar. ¿no? Entonces la, mi, primera, mi primera premisa era que los niños no iban a saber nada de en qué consistía el taller. El taller se, se organizaba en, en tres partes. La primera parte, eh, en la cual el niño tenía que desarrollar, eh, tenía que decidir algo que no le gustaba, ¿no? Podía ser algo muy banal, no tenía por qué ser nada importante, ¿no? Y la segunda parte la hacíamos en brainstorming. Eh, la segunda parte te, consistía en dar una solución a aquello que no les gustaba, ¿no? Y digo, lo hacíamos en brainstorming porque en realidad las soluciones las dábamos entre todos. Y puedo asegurar que el, el brainstorming más alucinante que yo he podido tener en mi vida ha sido con los niños, porque cuando empiezas, empiezan a colaborar en buscar soluciones a, al compañero, ¿no? eh, de qué soluciones se pueden dar a determinados problemas, como por ejemplo este que no le gustaba el pescado, las soluciones que daban los niños eran to a, totalmente ridículas y por tanto alucinantes. La verdad es que es súper divertido, yo eh, tenía miedo porque cuando trabajas, yo nunca he trabajado con niños ni, y además no soy muy bueno para los niños pero descubrí que en el fondo tiene una fuente de creatividad brutal y que en el fondo si, si desarrollan esa creatividad que en cierto modo los, los adultos lo que hacemos es todo lo contrario, ¿no? eliminarle esa creatividad porque tendemos a pensar que es malo y que, y que no van a llegar a nada si en el fondo la desarrollan, si la desarrollaran serían, la verdad es que sería una maravilloso, seríamos un país mucho mejor. El siguiente experimento pedagógico se desarrolló en la Architectural Association. Es, la escuela de, es una de las escuelas de arquitectura de Londres, eh, donde Cedric Price, el arquitecto del que se había hablado antes, se formó allí y luego dedicó mucha de, de su vida a la docencia en este sitio. Y para que entendáis un poco la, este sitio, es la Architectural Association es como una de las escuelas pioneras desde el punto de vista experimental pedagógico en la arquitectura. Hoy en día es la escuela number one, la número uno en, en Europa y una de las más importantes a nivel internacional. Yo tuve la suerte de que trabajar en una oficina ¿no? eh, y los jefes donde trabajaba pues daban clase allí y yo de vez en cuando iba allí a echarles una mano. ¿no? Entonces a partir de ahí eh, me salió un encargo, ¿no? entonces me pidieron hacer un taller especial para, para unas jornadas de puertas abiertas donde eh, posibles alumnos eh, asistirían a las clases. ¿no? Y en el fondo era un reto porque una escuela con, con tanta tradición experimental pedagógica eh, y con tanta importancia eh, había que hacer algo raro y algo experimental y algo estúpido y algo que realmente eh, fuera divertido. ¿no? Entonces ya en aquel momento eh, yo tenía un una gran interés y una gran influencia a partir de este dibujante, ¿no? también inglés, londinense, que era la construcción de cosas a partir de también de estupideces, ¿no? donde vemos aquí un señor pescando, que claro, tiene, se, se ha inventado una máquina para, para meterse al fondo donde nadie puede pescar ¿no? y entonces llevarse todos los peces, entonces a partir de estos dibujos y a partir de este este vídeo
or the wacky racers have gone crazy. Oh, this looks like a real crisis, folks. The racers are hung up in a clover leaf. They may never get out. Exactly as I planned it. Right, Mutley? <laughs> but how, you think? Se me ocurrió organizar la Walkie Tricycle Race. Y la Walkie Tricycle Race, lo que en, en realidad en el fondo era un taller en el que lo divertido y al mismo tiempo malvado consistía en el que los alumnos tenían que diseñar estrategias de hacer, para hacer trampas y ganar la carrera, ¿no? Al mismo tiempo de diseñar pues sus propias máquinas, ¿no? Entonces, eh, estos fueron parte de sus resultados, ¿no? Eh, la verdad es que fue muy divertido porque tengo que decir que se improvisó muchísimo eh, y que parte que iba a empezar eh, el ejercicio que, iba, que, que en realidad iba a consistir en diseñar los coches aquí se ven algunos, a ver, creo que tengo algunas más por aquí, ¿no? los coches, cacharros, etc. acabó convirtiéndose más en... Estaban, los alumnos estaban mucho más interesados en inventarse los personajes mucho más que en construir los propios coches pero da igual, en el fondo pues nos lo pasamos tan bien que al final eh, acabamos organizando una carrera de triciclos de verdad, ¿no? para celebrarlo y, y pasárnoslo en grande, ¿no? Entonces nos fuimos a Primrose Hill, es, una, es un parque al norte de Regent's Park que tiene unas colinas y, y decidimos ir allí a pasárnoslo genial, ¿no? Y a poner en práctica parte de las trampas que que en cierto modo se habían diseñado. Una procesión ritual eh, es un... Bueno, eh, el IED organizó el primer máster de ilustración, que hasta este momento en España no existe, no se sabe por qué en, en España la ilustración todavía sigue entendiéndose como algo eh, sin valor ninguno, ¿no? igual que en Estados Unidos es una carrera, igual que otra, ¿no? En España todavía no se le ha dado el valor, el valor que tiene que tener, ¿no? Entonces el IED, el Instituto Europeo de Diseño, de, decidió sacar un máster y yo llevaba una asignatura. Entonces esa asignatura se llamaba Procesos Creativos. El ejercicio eh, consistía, o bueno, el ejercicio se llamaba una procesión en ritual y el ejercicio nacía eh, hace un año cuando yo vivía en Londres. Eh, cuando yo vivía en Londres una de mis actividades favoritas era todos los viernes ir al British Museum, ¿no? Casi como una actividad introspectiva, ¿no? Hay quien va a misa para olvidarse de sus problemas, pues yo iba al British Museum y, y a veces me ponía a pensar, a pensar en mis cosas y, y no, hacía mucha, no, hacía mucha, no prestaba mucha atención a, realmente a lo que veía. Y otras veces, pues, de repente encontrabas cosas que, que, te, que tenía mucho interés, ¿no? Y una de esas visitas... Eh, me di cuenta eh, en realidad cómo se organizaba y cómo se estructuraba el propio museo. Y me di cuenta de algo muy potente, que después utilicé en mi práctica profesional. Que lo bonito era que uno podía contar historias sin la necesidad de narrarlas. Es decir, eh, uno podía entender perfectamente cómo vivían los egipcios o cómo, o, o cómo era la vida en, en, la Grecia, en la Atenas clásica solamente viendo objetos o trozos de de parte de su memoria, ¿no? sin necesidad de que alguien te cuente cómo vivían o, o lo que hacían. ¿no? Uno perfectamente era capaz de construirse su propia historia. Y eso me interesaba, es decir, eh, me interesaba el concepto de cómo contar historias a partir de trozos de memoria. De repente descubrí de que, claro, las historias estamos acostumbradas a verlas eh, a partir de libros o a partir de películas o... Pero en el fondo te das cuenta de que hay muchas formas de contar historias, de que solamente, no, no solamente son las convencionales, sino que de repente descubre cómo, cómo por ejemplo, el British Museum es capaz de contar historias eh, sin necesidad de narrarlas, los gabinetes de curiosidades del siglo XVIII también contaban historias sin necesidad de narrarlas, las procesiones eh, de Semana Santa en el fondo cuentan historias sin necesidad de narrarlas y, en, y encima se mueven en el tiempo, ¿no? O por ejemplo el gran corredor de, del Palacio de Verano de Pekín, donde cada una de las vigas que hay que están en el techo, ¿no? Puedes ir leyendo la historia que, que te van contando, ¿no? Y son, por ejemplo, este es uno de los pilares, ¿no? Y entonces entiendes que el propio corredor, en el fondo, es una manera de contar historias. 
Y entonces, con, con toda esta investigación de, 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 de buscar nuevas maneras de contar historias, de cómo contar historias a partir de trozos de memoria y, y cómo contar, histor contar historias a partir de la no narración, descubrí a William Burrow. William Burrow es el gran escritor del siglo XX americano. Eh, entre sus obras está El almuerzo desnudo, Nova Express, ¿no? Y se caracterizaba por, por ser un gran experimentador en, en la técnica narrativa. Él siempre explicaba de que el, el problema de la literatura o parte de la, liter, de la literatura hasta el momento no, eh, era bastante cerrada. Y él lo que quería es que el, el, el lector empezara a, 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 for, a, a pasar de alguien que, que es solamente un mero espectador a ser parte de la historia y ser el que construye realmente la historia. ¿no? Y para ello las historias tenían que ser muy abiertas. Y él, por ejemplo, utilizaba las técnicas de los cut-ups. Él a diario, cuando compraba el periódico, lo que se dedicaba era, cogía, eh, cogía artículos de, de prensa, ¿no? los, partía, los cortaba en trozos y lo que hacía era desordenarlos, de tal manera que construía historias a partir de un artículo era capaz de construir otra historia totalmente diferente, o sea, que no, no se entendía, ¿no? pero en cierto modo eh, ocultaba una historia que el lector tenía que descubrir. Gracias, gracias José, por... a mí me ha parecido un lujo eh, que nos hayas estado contando todas, todas estas experiencias, tus experiencias pedagógicas, porque creo que muestra un poco eso, cómo, cómo en la vida cotidiana podemos echar mano de, de todas esas disciplinas humanísticas que cada vez más se están intentando arrinconar. Yo, claro, yo como tengo formación de profesora, yo lo hablo desde el ámbito de, de, del profesorado, que en los currículas se están intentando arrinconar todo lo que son la plástica, la ilustración. Bueno, en educación primaria, secundaria y terciaria, tú mismo has dicho que en España no tenemos ni siquiera un, una licenciatura de, de ilustración. Y bueno, a mí me, me ha gustado mucho porque has mostrado un poco la utopía de cómo unir eso, eh, el arte, uh -huh. con, con la vida. Bueno, no sé si queréis preguntarle algo vosotros. Yo tengo una pregunta. Es que últimamente me corre mucho esto de la creatividad y hablabas de la creatividad como un proceso no racional. Uh -huh. Te quería preguntar si bajo tu concepción de creatividad existe dentro de la creatividad algo de, de racionalidad. Porque yo sí me imagino un proceso de creatividad irracional, pues no sé, como el, el baile que nos ha gustado, ¿verdad? Que era un proceso de pues, aleatorio todo, pero dentro de esta creatividad sí debe haber un hilo conductor para, o sea, por ejemplo, en, en, los, en los, los escenarios que creamos tus alumnos, tienen que tener un, una lógica, ¿verdad? Un, a, aunque sea una lógica ilógica, valga la... Sí, sí entiendo, entiendo la pregunta, ¿eh? en el fondo es racional e irracional. Es decir, yo creo que los procesos creativos... Eh, cuando se llega a una solución realmente interesante o realmente revolucionaria es porque en el 100% de los casos, en el 90% de los casos, se ha llegado a partir de, de un proceso irracional. Es decir, porque es la única manera de poder hacer cosas eh, nuevas y que, y que no puedes predecir. ¿no? Esta, la creatividad, lo, lo decía antes, ¿no? Eh, el 80% de, la, de los creadores, ¿no? de los creativos, o lo que llamamos como, conocemos como creativos, publicistas, diseñadores, artistas, músicos, en el fondo siguen procesos racionales. Pero en cierto modo es una pena, porque al final eh, lo racional nos lleva a caminos que ya conocemos. Y al final cuando conoces el camino, conoces las herramientas y, y conoces el trabajo, la solución la intuye, sabes más o menos dónde vas a llegar. ¿no? Y cuando en realidad trabajas con procesos irracionales, es decir, que tú ni siquiera comprendes o no sabes dónde te van a llegar, en el fondo estás experimentando y que está mucho más cercano al trabajo de los científicos, en el fondo es cuando realmente descubres cosas totalmente nuevas y que, claro, eso tiene la parte buena y la parte mala, ¿no? La parte mala es que realmente puedes hacer cosas muy malas o la parte buena que puedes encontrar algo realmente bueno, de verdad.